Hola Marisela. Hola, teacher, buenas noches. Hola, ¿Qué hola, tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Se ha terminado la semana. Nice. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Hoy estuvo algo pesadito. De verdad. Pero bien, gracias a Dios. Okay, nice. Gracias por acompañarnos. Hello, Wilber. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? Hello, good evening. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el día? Fine. Excellent. Nice. Nice. Uh -huh. Hello, hello, hello. Hello Claudia, welcome, bienvenida. Hello. Hello teacher, good evening. Hello, hello, good evening. Por acá tengo un Ortiz. Ortiz, María Ortiz, ¿no? Miriam. Ah, Ortiz. Miriam, ah, ok, excelente. Sí. Ahorita le cambio el nombre. <ríe> ok, Adriana, also, bienvenida, welcome. Thank you. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? I'm fine. Thank you. Excellent. Thank you for joining us. Gracias por acompañarnos. Right. Okay. So thank you for joining us. Okay. Gracias por estar acá. Gracias por tomarse el tiempo. Y pues el viernes el cuerpo lo sabe, pero aquí estamos, ¿verdad? <laughs> Siguiendo. Aprender inglés. Ok, so thank you so much. Antes de continuar, nada más quiero que nos acordemos un poquito de eh, lo que estuvimos viendo anteriormente, right? Eh, on the previous class, we learned a little bit about eh, daily routines, ok? Estuvimos viendo un poquito las daily routines y eh, hace poco estuvimos viendo las que utilizábamos tanto para in the morning, eh, in the afternoon, ok, and at night. Entonces quiero que piense en una cada una, ok. Pienso, quiero que piense una in the morning, una in the afternoon y una at night, ok. Las que más eh, les parezca, ok. Por ejemplo, en mi caso, in the morning, I take a shower. In the afternoon, I take a break. And, I, and at night, I watch series, ok. Those are my examples. Así que piense en uno y ahorita le pregunto, ok. Let's see, Marisela, tell me, uno in the morning, uno in the afternoon, y uno at night, please. In the morning, I take a travel. Uh -huh. In the afternoon, in ha I have lunch. You have lunch. Y, uh, at night, I have dinner. Excellent, okay, perfect. Thank you so much. Let's see. Claudia Quintanilla, tell me your examples. In the morning, uh -huh. uh, I get up. Uh -huh. In the afternoon, I <coughs> watch TV. I watch TV, perfect. Uh -huh. And at night? In at night, I go to bed. And I go to bed. Perfect. Thank you so much. Vamos a ver, Miriam. Dígame, Miriam, in the morning, in the afternoon, at night. Okay. In the morning, is I take a shower. Uh-huh. And the afternoon, in I sleep. Uh-huh. In the night, eat dinner. I eat dinner. Excellent. I eat okay. dinner. Uh -huh. yeah. Perfect. Acordemos que en la noche decimos at night, ¿verdad? Ahí no podemos decir in the night, sino que tendríamos que decir at night. Ok, excellent. Let's see, Jorge. Tell me, in the morning, in the afternoon, and at night. In the morning, I take a shower. Uh -huh. In the afternoon, I go back home. Uh -huh. At night, 
I have a dinner. I have a dinner. Excellent. Thank you. Let's see, Roxana Osorio. Tell me your examples, please. In the morning, in the afternoon, at night. In the morning, get cool. In the morning, get cool. In the okay. afternoon, have lunch. Mm -hmm. At night, have read book. And read I read a, read a book. Okay, excellent. Eh, recordemos siempre read utilizar book. también el, 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 el sujeto, okay. ¿verdad? I, I get up. I have lunch. Yeah, okay. I read a yeah, book. Book. Okay. Excellent. Let's see, Adriana. Okay. Tell me one in the morning, in the afternoon, and at night, please. In the morning, I uh, take a shower. Uh -huh. In the afternoon, I go to I go to work. In the night. Uh -huh. Uh-huh. In the night, I take a dinner. I have dinner. Uh -huh. I have, I have dinner. dinner. Excellent. Uh -huh. Thank you so much. Wilbur, tell me, Wilbur. Okay. Okay. In the in the morning, I take a shower. In the afternoon, I, I have a lunch. In the in in the night. I, I play with my daughter. With your daughter, okay, excellent. Thank you, let's see, Clelia. In the morning, I wake up. Mm -hmm. In the afternoon, I have lunch. Mm -hmm. At night, I go to bed. Excellent, thank you so much. Uh, Marina. In, uh -huh. in the morning, I go to, to work. In the afternoon, I I have a lunch. At night, I go to home. I go home. Excellent. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Nada más acordémonos que cuando decimos eh, night sería at night, ¿verdad? Esa es la manera correcta de, de mencionarlo. Okay, but perfect, excellent, okay. Veo que nos acordamos de, eh, nos acordamos de el vocabulario. Okay, so that's perfect. So, a manera de repaso, muy rápidamente, eh, vamos a ver un poco de lo que vimos el día de ayer, okay. El día de ayer estuvimos viendo un poco sobre eh, daily routines, okay, rutinas que hacemos diariamente. Por ahí me estuvieron dando algunos ejemplos, all right. Y también empezamos a ver un poco sobre el simple present, que decíamos que lo utilizamos para eh, routines, ¿ok? Y also for um, things that we do, eh, or real information, ¿ok? Información real, eh, información real sobre nosotros, right Así que para esos motivos utilizamos, uh, utilizamos, eh, the simple present, okay? So in this case, decíamos que cuando tenemos I, you, we, and they, en ese caso los verbos no van a cambiar. But when we have the third person, okay, que sería he, she, and it, en ese caso, sometimes we add an, it, an S, okay? Muchas veces agregamos una S. En, otro, en otros casos tenemos que hacer algo más, right? Agregar, por ejemplo, ES o... Incluso cambiar completamente el verbo, ¿ok? So, we did a little practice. Hicimos una pequeña práctica en la que estuvimos cambiando algunos verbos. Y todo depende del subject, ¿verdad? Todo dependía del sujeto. Así que ahí es donde estuvimos practicando un poquito esa parte. All right. That is the eh, simple present in affirmative way, ¿ok? De manera afirmativa, all right. Eso fue uno de los que vimos ayer. Luego pasamos a the negative part. Ok, ya vamos a hacer ese pequeño ejercicio por ahí. Pero primero vimos the negative part. Ok, hacíamos referencia de que podemos utilizar don't or doesn't. Pero todo va a depender del, eh, del sujeto que nosotros estamos utilizando. ¿Verdad? And then, uh, en el caso del third person singular, no cambiamos el verbo. Ok. Únicamente vamos a agregar S in affirmative, ¿ok? In affirmative, but in negative, no, ¿ok? 
en negativo no agregamos, eh, no agregamos la S. ¿Ok? Luego nos quedamos por acá con una pequeña práctica. Llegamos nada más hasta el número 8. Así que ahora vamos a terminar con eh, las que faltan. ¿Ok? So, aquí fácilmente decidíamos don't or doesn't. ¿Ok? Depending on the, on the subject. And decíamos que el verbo no cambia. ¿Verdad? Así que únicamente utilizamos don't or doesn't y el verbo que le sigue. All right. So let's see. Le vamos a preguntar a alguien por acá que me ayude. Let's see. Jorge, number nine. Número nueve. What do you think is the complete, the complete sentence? Um, she... She does, uh, doesn't. Ah, se me faltó el, el verbo. O sea, ahí sería cry. Uh -huh. She doesn't cry. Uh -huh. She doesn't cry when she watching save movies. Uh -huh. Excellent. Ok. Ahí se me olvidó agregarle el, el verbo entre paréntesis, pero es cry. Ok. Decíamos que cry es llorar. Así que ahí tenemos she doesn't cry when she watches sad movies. All right. Excellent. Uh -huh. Thank you. Vamos a ver, Miriam, number 10. Uh, they don't mm -hmm. not a student friend in a comedy. Okay. A academy. Academy. Uh -huh. Excellent. Okay. Academy. They don't study French in an academy. Excellent. Vamos a ver, Claudia, number 11. My boyfriend. Uh -huh. don't, don't, don't know or don't know how a new nice car. Uh -huh. Para boyfriend utilizamos don't or doesn't. Don't. Uh -huh. ¿Qué sería boyfriend? Um, doesn't. Uh -huh. Doesn't. Doesn't, ¿verdad? Es, uh -huh. doesn't. Porque estamos hablando de gira, My ¿verdad? boyfriend doesn't a nice car. Uh -huh. Excellent. My boyfriend doesn't My boyfriend doesn't have a nice car. Okay, como estamos hablando de él, ahí sería doesn't. Okay, excellent. Let's see number 12, Marisela. Number 12. My mother doesn't use public transportation. Excellent. My mother doesn't use public transportation. Excellent. Okay, nice. Let's see number 13. Number 13. Let's see, Clelia. Uh, my sister, my sister and my brother uh, don't pay a taxi every Saturday. Excellent, ok. Ahí decíamos que estamos hablando en plural, ¿verdad? Entonces, en ese yes. caso, utilizamos don't. All right. Excellent. And the last one, the teacher. Let's see, the teacher. Uh, Wilbur, let's see Wilbur, the teacher. Okay, the teacher done his homework. Uh -huh. So you don't or doesn't? The teacher is real done. The teacher done, don't do his homework. Okay, en ese caso tendría que ser doesn't porque estamos hablando del teacher, entonces sería él. Uh -huh. Sería the teacher doesn't, okay? Okay. Don't, no, nada más lo utilizamos para I, you, we, and they. Ok. okay. Yeah. Excellent. Thank you so much. Ok. Entonces era parte de lo que vimos el día de ayer. Right. Now we are going to practice affirmative sentences. Ok. Vamos a practicar affirmative. Y vamos a, a volver nuevamente a esa parte de en la que teníamos que cambiar el verbo. Ok. Nada más déjeme mostrarle por acá. Remember that these are the ones that we change the verb, ¿ok? Esos son los que cambiamos el verbo. Todo depende del sujeto que estamos utilizando, right? So, to practice this, we are going to do a short activity. Vamos a hacer una pequeña actividad. La pregunta que le van a hacer a sus compañeros es, How do you get to work? How do you get to work? ¿Ok? ¿Cómo llega a su trabajo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted ahorita va a escribir en su cuaderno los números del 1 al 4. All right. La primera oración va a ser cómo usted llega a su trabajo. Ok. Por ejemplo, en mi caso, 
I drive to work, ok? I drive to work. Entonces, esa sería mi oración, ok? Así que ahorita en oración número uno, escriba cómo llega usted a su trabajo, ok? How do you get to work? Y luego le doy la siguiente indicación. Escriba cómo usted llega a su trabajo. Remember, tenemos I take a bus, I take a minibus, I take a taxi, I walk, ok? Eh, I ride a bike, I ride a motorcycle, ok? Tenemos diferentes, eh, diferentes opciones, right? And then, ya que usted ha escrito la suya, lo que va a hacer es lo siguiente, ok? En su grupo, usted le va a hacer eh, esta pregunta a cada miembro, ok? How do you get to work? Or how do you get to the university? Or how do you get to school? Ok? O incluso usted le puede poner cualquier otro lugar. How do you get to the supermarket? No sé, ahí como usted prefiera. Pero depende de lo que la persona le diga. Así usted va a tener que cambiar el verbo de el transporte que la persona utiliza. Ok? Por ejemplo. Let's see. Le voy a preguntar a alguien por acá. Adriana, how do you get to work, Adriana? ¿Cómo llega usted a su trabajo? O a su escuela o a su universidad, no sé. I go to my work. Work. I walk. I walk to my work. Ok. Ajá. Entonces, en ese caso vamos a poner Adriana walks to her work. Ok. Entonces, en la segunda tendría que utilizar el nombre de Adriana. Pero ella me dijo desde su punto de vista, ¿verdad? I walk to work. Entonces, yo en mi oración lo voy a poner, pero respetando el third person singular, ¿ok? Que en ese caso sería Adriana walks to work, ¿ok? Así que así es como tendríamos que hacer. Vamos a preguntarle a nuestros compañeros y hacemos oraciones en base a lo que nos dicen, ¿ok? Respetando the third person singular, ¿ok? Porque eso es lo que queremos practicar ahorita. All right, entonces voy a formar los grupos. Va a, va a haber un grupo de cinco, ok, así que a ustedes les van a salir cinco oraciones, su propia oración más la de sus otros cuatro compañeros, ok, y en donde hay cuatro yo voy a entrar ahí para que me promoten a mí también, ok, así que alguna duda, any question, no, all right, entonces recuerde, vamos a escribir el nombre de la persona y vamos a escribir cómo llega a su trabajo él o ella, And follow the third person singular. Ok, respetemos la regla de la tercera persona. Así que le agregamos S a los verbos. All right. Así que por favor acepte la invitación. And let's practice. Hola. Ya estamos los cuatro. Yes, I'm here. Okay. Vamos a ver. Todos tienen sus oraciones, ¿verdad? Sí. Okay. Excellent. Yes. Vamos a ver. ¿A quién le preguntamos primero? Vamos a preguntarle a Clelia. Vamos a ver, Clelia. How do you get to work, Clelia? I drive, I drive to work. I drive to work. Ok, Clelia. Entonces, ¿cómo sería la oración de Clelia, chicos? Clelia drive to work. Uh -huh. Clay, Clay. Drive. Drive or drives? Uh -huh. Drive. Drive. Uh -huh. Drive. Uh -huh. estamos hablando de ella, ¿verdad? Drive. Uh -huh. Clelia drives to work. Drive to work. Uh -huh. Drive. Uh -huh. Nice. Vamos a ver. Vamos a preguntar ahora a Marisela. Marisela, how do you get to work? I take a bus. Okay. I take a bus to work, right? Entonces, ¿cómo sería la oración de Marisela? Marisela takes a bus to work every day. Ah, okay. 
Marisela takes a bus to work every day. Excellent. Work to work every day. Uh -huh. Excellent. Vamos a ver. ¿Alguien que le quiera hacer una pregunta a alguien más? Teacher, how do you get to work? Ah, I take a minibus to work. The teacher. Uh -huh. I take, take a, min, a mini bus take, to work. Uh -huh. no, when when is uh, he is in singular, verdad? Sí, así es. Uh -huh. The sería? teacher uh -huh. take a mini bus. Take or takes. Takes. Uh -huh. Takes. Takes. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. The teacher takes a mini bus. Excellent. Uh -huh. So, Roxana, how do you get to work? I take the bus, the bus to work. Okay, I, uh -huh. I take a bus to work every day. Excellent. What's the end of the Roxana? Roxana takes the bus to work every day. Uh -huh. Roxana takes a bus every day. Can you have a fun one? Adriana, ¿verdad? No hace falta. Adriana, sí. Ajá, ajá. How do you get to work, Adriana? I work to work. Ah, ok. I work, work, work. I walk to work. I walk to work. Excellent. Uh -huh. Nice. Está alegre, Roxana. <laughs> All right. En el caso de Adriana sería Adriana Walker. Ajá, walks. Ahí nada más le ponemos la S. Walks. Ajá. Walks to work. Ajá. Excellent. All right, voy a ver cómo va el otro grupo y ya dentro de un poquito eh, regresamos a la clase, ¿ok? Thank you. Ya, yeah, no problem. Vamos. Hello. Haciendo un ejercicio. Ah, dice teacher. Hello. ¿Terminaron? Eh, no. Sí, recién se está incorporando María Pedrina, pero no. Ah, este, ok. Uh -huh. Todavía no sabe lo que estamos haciendo. Ah, Madrid, me, perdón, María, estamos respondiendo a la pregunta: ¿Cómo do you get to work? ¿Cómo, cómo llegamos a nuestro trabajo? Uh -huh. ¿Qué fue? ¿Cómo ah, que le pasó? Okay. Entonces, ¿no podría decir usted cómo llega a su trabajo? Ah, yo no sé, yo me pago. I live um, I am a drive a car. I drive a car. Ok, I drive a car. Yes. Entonces, aplicando la regla de tercera persona, ¿cómo haríamos la oración de María, María, María Pedrina? Uh -huh. I live no, ese es, no, ahí no, no se modifica. I live. No, ahí como está utilizando drive. Ajá, ajá. Drive. Sería María. Drive. María. María drives. Ajá. A car to work. Ajá. Excelente, ajá. María drives a car to work. Ok. Excelente. Nice. Ok, chicos, vamos a regresar okay. ya al grupo principal. Ok, thank you. Okay. Okay, excellent. Welcome back. Okay. Entonces, ahí teníamos una pequeña práctica de cómo utilizamos the simple present, okay? No solamente cuando hablamos de nosotros, sino que cuando ya hablamos de un compañero o compañera, ahí nos toca ya poner en práctica eh, la regla de el cambiar la, la palabra, okay? De cambiar el verbo, de agregar el AS en ese caso, que sería el cambio, all right? Así que eh, acordémonos que eso lo hacemos con he, she, and it únicamente in affirmative, ¿ok? De manera afirmativa. All right, así que eh, con eso ya concluimos y ya vimos lo, la parte negativa que era del don't o el doesn't, ¿ok? Que es la práctica que estuvimos haciendo al inicio. Así que ya con esto podemos pasar a la siguiente parte, ¿ok? Que tengo un pequeño challenge 
eh, for you. Ok, tengo un pequeño reto por ahí. Ok, así que let's take a look at these sentences. Ok, let's watch these sentences. And I'm going to give you one minute. Le voy a dar un minuto. So that you can analyze. Ok, para que analice. Y me diga cuál es el error en cada oración. Ok, le voy a pedir acá la opinión. Y creo que hay cabalito una oración para cada uno. Bueno, hay nueve, pero por ahí creo que no vamos a tener todos el chance de participar. All right. Así que analícelo. Todas tienen un error. Ok, no hay ninguna que se salve. Así que. Analyze and tell me which are the mistakes. ¿Cuáles son los errores? Ya le voy a preguntar individualmente. Ok. Así que, analyze. Let's find the mistakes. Veamos cuáles son los errores. Y luego lo vamos a ir viendo uno por uno. Ok. I'm going to give you a couple of seconds. Un par de segundos por ahí. All right, let's see. Vamos a ir una por una y me dice cuál es el error y por qué. Ok, no importa que me lo diga en español. No worry. Vamos a ver, Marina. Number one. En la primera, sería que el verbo play Ajá. no tendría que llevar S. Ok, excellent. Ok, entonces el verbo sería nada más play, ¿verdad? I play soccer with my brother. Excellent. Thank you, Marina. Okay. Thank you. Vamos a ver, Adriana, number two. Sería she, she does. Excellent. Excellent. She does. Her homework at home. Ok, en ese caso tenemos que cambiar el verbo. Because tenemos third person, ¿verdad? Third person singular. Excellent. Let's see. Miriam, number three. My brother doesn't play the guitar. Um, if my brother doesn't play the guitar. ¿Qué le cambio? ¿O qué le agrego? Playing. Playing. Ah, playing lo utilizamos uh -huh. cuando tenemos actividades eh, que las estamos realizando en el momento. Ok. Entonces, en este caso, no podemos utilizar playing con DASA. Entonces, es otro detallito por ahí. Vamos a ver, quién sabe. ¿Cuál es el detallito? What is the mistake? Creo que tendría que agregarle ese a, a play. Ah. Pero esta oración es, es negativa. Acordémonos no, que por negativo. Sí. Ah, por negativo, we don't add Sería, uh -huh. sería my, my brother don't play the guitar. Pero my brother no sería, is he. Doesn't, don't. Pero mi brother, my brother is he. Entonces sí, but doesn't. Uh -huh. okay. ¿Alguna otra idea? In the guitar. In. Um, or with. No. No. Uh -huh. Vamos a ver alguien que sea bien receptivo de todos los elementos que tenemos y no tenemos. No. Se rinden. <laughs> All right. The mistake is the period. Ok, nos hace falta el punto al final de la oración. Ok. La estructura está correcta, ok. La estructura estaba correcta porque tenemos doesn't, play, está en presente porque está negativa, ok. Únicamente pongo, le pongo ese para affirmative, ok. Y este, les hago referencia a esto porque en algunos ejercicios de la plataforma sí tenemos que poner el punto, ok. Eh, otra vez ya nos da el punto el ejercicio, ok. Así que poco a poco vamos a ir aprendiendo esos detallitos de la plataforma, ok. Pero mientras tanto, eh, en este caso, mi recomendación sería siempre seguir al pie de la letra eh, las indicaciones en cuanto a la puntuación. ¿okay? 
para no tener problemas más adelante con la plataforma cuando ya se toma bastante en serio eso de la puntuación, ¿ok? Ah, ya, yeah, ese era el pequeño error, ¿ok? That was a short mistake. Let's see, oops. Eh, Mariana Había trampa ahí. Yeah, exactly. Yes. Ajá. <laughs> uh -huh. All right, let's see. Eh, Roxana. Vamos a utilizar la que lleva su nombre. Mariana en Roxana drives to work. ¿Cuál sería el error? Drive. Drive. Excellent. Okay. Uh -huh. Excellent. Mariana en Roxana. Okay. Right. Tenemos, tenemos una. Si fuera una chica, fuera she. Pero en este caso tenemos sí. dos. Entonces son ellas. Entonces ya con ellas, ellas ajá, es como que tenga they. Entonces a, a ellas, a they, no le pongo ese. Ok. Únicamente con he, she, and it, ¿ok? Entonces ahí ahí donde, te, ahí donde tenemos que ver todo el sujeto, ¿verdad? You can use, uh -huh. you can use uh, they in this sentence. Yes, you can use they, uh -huh. they try to work. Uh -huh. You can use they. Uh -huh. That is also possible. Uh -huh. That's not a problem. All right, let's see. The next one. Um, Clelia. Uh, we don't have class on Friday. Okay, we don't have classes on Friday. Excellent, okay. Uh, bueno, usualmente tenemos de lunes a jueves, right? Pero ahora porque estamos recuperando uno de los días que perdimos. Yes, right? But usually we don't have, okay? Usualmente no tenemos, right? We don't have classes on Friday. Excellent. Let's see the next one. She take the bus. Vamos a ver. Um, let's see, let's see, let's see. Wilbur. She take the bus. Sería, she takes the bus. Excellent. Uh -huh. She takes the bus. Excellent. Thank you. Uh, Maria Pedrina, he have a baby. What is the mistake? ¿Cuál es el error? Perdón, teacher. El verbo have hay que cambiarlo por has. Entonces diría he has a baby. Excellent. Okay. He has a baby. Nice. Okay. Perfect. Let's see. We don't ask for a ride to go to work. Let's see, Jorge, Jorge Perez, what do you think? We don't ask in a ride, uh -huh. Sería el verbo ask tendría que ir sin la S. Mm -hmm. Okay, excellent, okay. Primero, no estoy utilizando ni he, ni she, ni it, ¿verdad? Para ponerle S. Uh -huh. Y segundo, va en negativo, así que tampoco, okay. Ni de ninguna de las dos maneras le podría poner eso. Okay, excellent. Okay, we don't ask for a ride to go to work. Nice. And finally, he go to the gym by bus. Let's see, Maricela. He go to the gym by bus. Ese sería, eh, bueno, vamos a cambiar el verbo go uh -huh. por el goes. Uh -huh. He okay. goes to the gym by bus. Excellent, okay. He goes to the gym by bus, okay. Nice. Perfect, people, okay. Now, me queda claro que sí comprendimos, ok, las reglas de eh, present, ok, in affirmative and also in the negative, ok. Hay que acordarnos siempre de esos detallitos, ya que cuando, más que todo cuando lo hablamos, es muy importante que tengamos claro esas partes, all right? Excellent. Now, let's move on with a different part, ok. We're going to move on to, to questions, ok. Vamos a ver la siguiente parte que es de preguntas. Por lo que eh, vamos a retomar nuevamente lo que vimos anteriormente. Recuerda que con I, you, we, and they utilizamos don't. And for he, she, and it utilizamos doesn't. Pero eso es únicamente for negative. In this case, we are going to see questions. Es decir, right, que vamos, so, uh, vamos, vamos a utilizar ya sea don't, perdón, do, or, or does, ¿verdad? Cualquiera de, cualquiera de esos dos. So, ¿cuál sería la estructura? De hecho, esa estructura creo que le va a ayudar bastante en la, en la, en la 1.10 que tenemos en la plataforma, ok así que esa estructura le puede ayudar bastante para ordenar la, la pregunta que tenemos ahí en la 1.10, ok so, 
La estructura de una pregunta es do or does, ¿ok? Do or does. Todo va a depender del sujeto, ¿ok? Así que tenemos que ver el sujeto para ver si vamos a poner do or does. Luego, the verb y finalmente the complement, ¿ok? Y utilizamos el signo de pregunta. En inglés tenemos únicamente el último signo de pregunta. No utilizamos el primero, igual que en español, sino que únicamente el último, ¿all right? Así que vamos a ver un ejemplo. You work in a restaurant. What do I use? Do or does? You work in a restaurant. Do or does? What do you think? ¿Qué utilizo? Do or does? ¿Qué creen? Do. Do. Hmm? Do, right? Excellent. Entonces la pregunta sería, do you work in a restaurant? Okay. Si se fija, tenemos casi que lo mismo, en el mismo orden, únicamente que le puse do or does al principio. ¿Ok? Y en lugar del punto lleva un signo de pregunta. ¿Ok? Así que eso es muy importante eh, de poner atención en esa parte de la estructura. ¿Ok? Do you work in a restaurant? Let's see another example. Vamos a ver otro ejemplo. They go to church on Sunday. They go to church on Sunday. So, para they sería do or does. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo sería la pregunta entonces? Do they no. go to the church on Sunday? Uh -huh. Excellent. Okay. Do they go to church on Sunday? Okay. Así que fácilmente ya eh, resolví la pregunta. Okay. Now, vamos a analizar las que van con third person singular. He plays the piano. Okay. He plays the piano. Now, for he, ¿qué voy a utilizar? Do or does? Das. Ok, das, excelente, ok. Ahora, algo que tenemos que poner acá siempre o que tenemos que fijarnos es que así como las oraciones negativas, en las preguntas no voy a cambiar el verbo, ok. No, ok, ahí no lo cambio. Únicamente por affirmative, ok. Only for affirmative. En negative, en questions, no, ok. En negativas y en preguntas no cambio el verbo, ok. Entonces la pregunta sería, does he play the piano? Ok. Does he play the piano? Porque plays, ok, al cambiar el verbo únicamente lo hago in affirmative. Ok, en oraciones afirmativas. Not in questions, ok. Not in questions. Entonces basándonos en eso, vamos a ver el siguiente ejemplo. She uses public transportation. She uses... Public transportation. ¿Cómo sería la pregunta? Does she use public transportation? ¿Cambio o no cambio el verbo? Hay que cambiarlo por use. Ajá, hay que cambiarlo por use, right? Ajá. So, does she use public transportation? Ok, excellent. Ok. Ya no utilizo el uses, porque uses únicamente se aplica para affirmative. Ok, for questions, no. Así que en este caso los auxiliares para eso nos ayudan, ok, para evitar estar cambiando verbos, ok. We do that only in affirmative, ok, lo hacemos únicamente de manera afirmativa. Now let's practice, ok. Now let's practice. I have a sentence over here y usted la va a pasar a question, ok. Así que le voy a pedir la ayuda acá individualmente a alguien. Let's see. Um, let's see, Adriana. Can you help me with number one? He takes a, sh a shower every day. ¿Cómo sería la pregunta? Recuerde que siempre ponemos do or does al inicio, ¿verdad? Does take a shower every morning. Uh -huh. Does he take a shower every morning? Uh -huh. Excellent. Entonces, como es una pregunta de yes, no, obviamente las respuestas que vamos a tener serían yes or no, ¿verdad? Todo va a depender de, de, del contexto, ¿verdad? Si queremos responder de manera afirmativa o negativa. Ahora, para responder, ahorita vamos a ver la manera larga, ¿ok? La manera larga de responder eh, para que lo pueda aplicar en la plataforma, ¿verdad? Right? Entonces, cuando usted pone yes, 
Porque eso es lo primero que tenemos que poner. Porque aquí le está preguntando, ¿se baña ella todos los días? ¿Ok? Entonces tenemos que responder ya sea con yes or no. ¿Ok? Entonces sería yes. Ah, perdón, él, ¿verdad? No ella. Yes, he takes a shower every morning. ¿Ok? Ahora, si se fija en este caso, lo cambié porque la respuesta es afirmativa. It says yes. ¿Ok? Dice que sí, entonces cambio el verbo. ¿Right? Yes, he takes a shower every morning. Uh -huh. Perfect. Now, what about negative? Volver, ¿Volveré a poner takes en la negativa o qué pongo en la negativa? ¿Quién se acuerda? Uh -huh. Take, nada más take. Uh -huh. ¿Y con no, qué auxiliar? Doesn't, doesn't take. Ah, ok. He doesn't take. Excellent. Ok. Uh -huh. No. No. He doesn't, porque como es negativa, ok. He doesn't take a shower every morning. Ok. Y aquí ya no cambio el verbo porque está de manera negativa. Ok. So, así eso es lo que vamos a practicar, ¿ok? Vamos a practicar eh, respondiéndolo de manera completa para practicar question, affirmative and negative. ¿okay? Aquí vamos a practicar las tres cosas de una sola vez, ¿ok? Lo que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a hacer la pregunta. Then affirmative sentence and finally negative sentence, ¿ok? Pregunta, oración afirmativa y oración negativa, ¿ok? Let's see. We have breakfast. Miriam. What is the question, Miriam? Uh, sería, uh, does, do we have breakfast? Excellent. Do we have breakfast? Uh -huh. Nice. Entonces, ¿cómo sería la afirmativa? Le voy a preguntar a alguien más por acá. Eh, Marina, ¿cómo sería affirmative sentence? La respuesta afirmativa a esta pregunta. Okay. Uh, yes. Uh -huh. We have a breakfast. Okay. Uh -huh. Yes, we have breakfast or yes, we have a breakfast. Okay. That's nice. Thank you. Uh, let's see. What is the negative? ¿Cómo sería la negativa? Maricela. No. Uh -huh. We we don't. Uh -huh. uh, have this uh, yeah excellent okay no uh -huh. <laughs> no we don't have breakfast okay excellent uh -huh. yes. breakfast uh -huh. breakfast excellent let's see another yes. why don't you doesn't in these sentences ah okay perfect porque no utilizamos eh, en esta en the we yes ah because it's we Recuerde que doesn't solo lo ocupo con he, she, or it. Uh -huh. Aquí es we. Estamos utilizando we. Uh -huh. Yeah. Yeah. Okay. Let's see. I watch a movie. Uh, let's see. Wilbur. What is the question? Two. Do, do I watch a movie? Excellent. Okay. Do I watch a movie? Uh -huh. Perfect. Let's see. Sería, uh -huh. sería, no, no, I don't watch a movie. It's a negative and the affirmative. Y la afirmativa. Yes. Uh -huh. uh, I watch a movie. Perfect. Uh -huh. Yes. I watch a movie, I mean, y en negative, no, I don't watch a movie. Yes, it's all I don't watch, uh-huh. Mm -hmm. Perfect, excellent. Thank you. The last one. Jenny plays soccer. Te voy a preguntar a eh, María Pedrina. Tell me, Jenny plays soccer. What is the question? ¿Cómo sería la pregunta? Si no vamos con Jorge, let's see Jorge. Sería, does Jenny play soccer? Excellent, does Jenny play soccer? Okay, 
Nice. Vamos a ver, Roxana, ¿cómo sería la respuesta afirmativa? Yes. No le escuchamos, Roxana, por si casualidad. Tiene su micrófono. Yes. Uh -huh. yes. Yes. She plays soccer. Yes, she plays soccer. Yes. O, yes, Jenny plays soccer. Yes, que también Jenny se puede. Uh -huh. plays soccer. También con uh -huh. she se puede, así que that's perfect. Uh -huh. Thank you. Okay. And finally, Clelia. Uh -huh. What is the negative, Clelia? No, she doesn't play so she doesn't play soccer play. excellent uh -huh. she doesn't play soccer okay excellent uh -huh. nice thank you so much okay entonces es así como nosotros formamos preguntas okay y esto les va a ayudar para la sección 1.10 que es lo que les quiero explicar ahorita pero antes de eso déjenme explicar eh, un punto más okay que tenemos ahí en la plataforma para que ahora o durante el fin de semana usted fácilmente pueda eh, realizar eh, esas dos secciones que nos faltan para completar la sección número uno. All right. So, eh, en la plataforma, aparte de la yes no question, es probable que usted se encuentre con cualquiera de estas seis. Probablemente sea who, o where, o why, o when, o what time. Or what, ok? Estas son preguntas de information, ok? Son preguntas de información. Para lo cual eh, respondemos también con una oración completa, ok? Pero antes de do or does, vamos a tener cualquiera de estas, ok? Es decir, por ejemplo, si usted me dice, teacher, I wake up. No, I take a shower, ok? La pregunta yes no question sería, do you take a shower, ok? Pero si le pongo, por ejemplo, what time, ya le estoy preguntando a qué horas, ¿ok? Ah, what time do you play soccer? Sorry, what time do you, do you take a shower, ¿ok? A qué hora se baña, ¿ok? Entonces, eh, eso lo pongo antes del do or dance, ¿ok? Nada más para que tenga una idea para el ejercicio que le voy a mostrar ahorita eh, de la plataforma, ¿ok? En el que estamos utilizando do or dance, ¿ok? So, en el 1.10, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la pregunta, ok. La persona A hace una pregunta. Do you exercise every day? Y la respuesta es, yes, I exercise every day. Ok. Ahora, en la segunda, si se fija, tenemos la respuesta, la respuesta B. Pero en la A no tenemos la pregunta. Ok. Lo único que tenemos es el espacio y el signo de pregunta. Es decir, que en la, en la pregunta que escribamos no vamos a poner el signo de pregunta, ¿ok? Porque ya nos lo da el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ordenar? Acá tengo toda la, la, la pregunta, pero está desordenada. Es decir, que tengo que ver qué va primero, ¿verdad? Si se fija, acá tenemos el what time que les decía anteriormente, ¿ok? Lo voy a poner acá. Le voy a dar esa pista nada más. What time, ¿ok? Luego, busco si tengo do or does, ¿ok? Y pongo eso. ¿Ok? Y luego lo ordeno como si fuese una oración, así como estuvimos practicando ahorita. ¿Ok? Y así fácilmente ya tengo la, la pregunta. Vamos a ver, ¿me pueden ayudar con esta pregunta? ¿Cuál sería la pregunta tomando todos los elementos que tengo acá eh, desordenados? What time? What time uh -huh. do, do you, do you uh -huh. launch? No, do you eat time? No, eat time. Lunch? Eat, eat lunch. Ah, perfect. Ok. Lunch. Ajá. Uh -huh. What time do you eat lunch? Ok. Entonces, esa sería la pregunta. Únicamente acá, me tengo que asegurar que no le ponga ni punto. Aquí le puse punto, pero eso no, no va. Ok. Ni mucho menos el signo de pregunta, porque el signo de pregunta ya me lo da el ejercicio. Ok. Así que la pregunta la pongo así nomás. Ok. What time do you eat lunch? Ok. Asegurándome primero que tenga la W mayúscula, porque eso es un problema que se da muy seguido en la plataforma, que no ponemos las mayúsculas, ¿ok? Y los puntos, ¿verdad? Pero en este caso ya nos da el ejercicio del signo de pregunta, ¿all right? Entonces es lo mismo que vamos a hacer con el demás, ¿ok? Acá tenemos que ordenar, eh, tenemos que ordenar la pregunta, ¿ok? En algunos casos tiene, por ejemplo, 
ya sea what time or when, pero en otro caso no tiene nada de eso, así que va a poner primero do or does, ok, lo que tenga ahí desordenado, ok. Así que eso sería eh, la sección 1.10. Aparte de eso, ya que finalizamos este tema, eh, ya podemos realizar el 1.13, que tiene que ver con daily routines. Okay. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Dice, lea cada artículo, luego enumere las actividades del horario de cada persona, seleccionando los números del 1 al 5. Es decir que, de acuerdo al horario que nos da acá el ejercicio, elegimos qué actividad hace primero, qué actividad hace segundo, qué actividad hace tercero, cuarto y quinto. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos, eh, acá tenemos el, 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 el horario de Brittany Davis. ¿Okay? Eso se llama la chica. Acá nos cuenta ella ¿okay? qué es lo que hace todos los días. Y en base a eso, tenemos varias actividades. Acá ya están enumeradas solo para que usted eh, tenga una idea como este ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a ese artículo, lo primero que ella hace es she gets up, ¿ok? She gets up, ¿ok? Luego, de acuerdo al ejercicio, lo segundo que ella hace es she takes a bus, ¿ok? Entonces, prácticamente lo mismo que usted tiene que hacer, ¿ok? Le quiero mostrar el siguiente, que sería Joshua Burns, ¿ok? Joshua Burns. Aquí le hacen una pequeña entrevista y le mencionan todo lo que hace él o le preguntan qué es lo que hace en la mañana, en la tarde y probablemente en la noche. Y en base a eso, acá tenemos las oraciones. He has a breakfast. He starts work. Ok. Entonces, he has a breakfast. Será lo primero que hace, lo segundo que hace, lo tercero que hace o lo último que hace de acuerdo al horario que mencionaba aquí. ¿Verdad? Todo depende de esto. Ok. Así que usted lo lee y selecciona. Ah, he has a breakfast. Ah, ¿qué es lo tercero que él hace? ¿verdad? Entonces usted lo selecciona y así va con cada oración. ¿Ok? De acuerdo al orden eh, que se da ahí en el, en, la, en, la, en, el, en el pequeño artículo. ¿Ok? Luego tenemos otro de Maya Black. ¿Ok? De igual manera. Es una rutina diferente. Así que ahí seleccionamos que es lo primero que ella hace, lo segundo y lo tercero. ¿Ok? Solo está de leerlo y de este, combinar eh, lo, que, lo que corresponde. Right? Así que ya fácilmente durante el fin de semana podemos realizar la 1.10 y la 1.13. Right? No sé si hay alguna duda. ¿Hasta acá? No. 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 All right. No. Excellent. All right. Entonces, antes de retirarnos, todavía tenemos un par de minutitos por ahí. Quiero que ahora piense lo mismo que pensó en la mañana, in the morning, perdón, en la mañana, hace, cuando empezamos la clase, in the morning, in the afternoon, and at night, pero ahora ya no va a ser sobre usted, sino que va a ser de un family member, ¿ok? De un miembro de su familia, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso voy a hablar de mi, de mi hermana, my sister, ¿ok? Ahora voy a pensar nuevamente en las oraciones o en las frases que tengo de daily routine, Solo que ahora a todos los verbos tenemos que cambiarlos, ¿ok? Por ejemplo, my sister. In the morning, she takes a shower. In the afternoon, she watches TV. And at night, she does her homework, ¿ok? Así que pensemos en una oración para in the morning, una para in the afternoon y una para at night pero con un family member, ¿ok? Con un family member. Vamos a ver, ¿algún voluntario para empezar? Si no, lo elegimos aleatoriamente. All right, let's see. Ok, Marisela. Yo, okay. in the, uh, my uh -huh. mother. Uh -huh. In the morning, she get up. Ajá. Uh -huh. In the afternoon, eh, she takes a break. She takes a eh, break. Uh -huh. yeah, she takes a break. At night, has dinner. She has dinner. Excellent. Uh -huh. she, has dinner. she has dinner. Perfect. Uh -huh. Thank you, Marisela. Let's see. Alguien más? Another volunteer. Se me empieza a elegir. Vamos a ver, Marina. Tell me, Marina. 
in the morning, my sister takes a breakfast. Mm -hmm. In the afternoon, my sister watch TV. Watches TV. Mm -hmm. Watches TV. At night, my sister go goes goes to ho to house. Goes to house. Okay. Uh -huh. Perfect. Thank you, Marina. Let's see, Wilbur. Okay. Tell me about a family member. Dígame sobre un familiar. Yeah, my wife. Okay, In the morning, uh -huh. uh, she she has to uh, I take the shower. In the she, afternoon, she takes a shower. Uh huh. In the in the afternoon, uh, she, vaya, 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 vaya. she have a lunch. In the uh -huh. night, uh -huh. she has a dinner. She has a dinner. Perfect. Uh -huh. She has a dinner. Excellent. Thank you, Wilbur. Uh, let's see, Roxana, can you help? Mm -hmm. My son. Your son. Uh -huh. Take a shower. I in the morning take a shower. In the afternoon, he I lunch. Uh -huh. At night he has, he read a book. He reads a book. Uh -huh. He read reads book. a book. Uh -huh. Excellent. Uh -huh, nice. No nos olvidemos ahí de la de la S, ¿verdad? Que tenemos que utilizar la S. Eh, let's see, Claudia. My daughter. Your daughter. My daughter in the morning. She. Um, takes takes a shower. Uh -huh. My daughter in the afternoon, she has lunch. She has lunch. Uh -huh. has lunch. My daughter at night in washing series. She watches series. Uh -huh. She watches series. Uh -huh. She Excellent. watches series. Uh -huh. Excellent. Thank you, God. And finally, Jorge. Let's see, Jorge. My wife. In the morning, he she takes a shower. She takes a shower. Uh -huh. In the afternoon, she has a lunch. She has a lunch. Uh -huh. At night, she watches TV. She watches TV. Perfect. Okay. Excellent. Okay. Nice. Entonces, en ese caso, guys, eh, como ya no estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Aquí ya nos toca que modificar todos los verbos, ¿ok? Y agregarles eso, ¿verdad? Que eso sería al final lo del simple present. Y lo estamos cambiando porque these are affirmative sentences, right? Estas son oraciones afirmativas. En caso de las negativas y preguntas, ya vimos que no cambiamos nada, right? Ya que tenemos los auxiliares como don't, doesn't, do, or does. Okay? Excellent. So, eh, por favor, recuerde trabajar el fin de semana en las secciones 1.10 y 1.13. Recuerde que se puede adelantar, no hay ningún problema. Eh, puede avanzar lo más que pueda en la plataforma. Okay? Y así ya so solo se queda practicando conmigo. Okay? Cualquier duda, recuerde eh, tomarle captura a la parte en la que necesita ayuda. Y me la mando por WhatsApp, ¿ok? Así se me hace más fácil a mí ver en qué le ayudo para ver qué es lo que ha puesto. Y así más o menos guiarle eh, a la respuesta correcta, ¿ok? Así que thank you so much. Have a nice weekend and see you on Monday, ¿ok? Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night, Good night. Good night everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, bye.